零二三时尚玩家旅宿大厂开始投票喽！就是大人的杰克牛奶，那好调味口感，哇！挑战重赢最大尺度，脱光光泡啤酒浴。我好害羞，我现在就完全全裸。城堡地下藏酒窖，百支得奖葡萄酒任你挑。好酷！哎，第一次就。美派啊呢！哎，我这个人也受不了嘞。纽约时报认证最嗨的城市，喝起来！三道猴子大挑战，九十度垂直攀岩，千万不要低头看。最开心的那些事。对，杰克这边最开心的啦，好不好？我们来到了这个地方呢，皮尔森。这边可以说是啤酒的发源地，对，而且现在是很多啤酒的那个酿造方式都是跟这边算是学习，算是一个最经典的工法。我们现在就来大喝特喝，最开心。诶，虽然到了皮尔森后，空气中就开始弥漫一股淡淡的啤酒花香，但六月啊，立马靠站站诶，等喝到啤酒再开心也不迟啊。我想验证一下我的听力时间。那他刚刚是有聊到说以前没有什么人住那边，然后最后弄成那样，然后最后蓬勃发展变这样，是吗？十年，十年就从这样子慢慢慢慢。而且他们有自己的电力系统，还有什么小朋友那些嘛，对，还有一些就是员工的福利，这样非常难喝，不好，没有人想。这真的是一个励志的故事。对，爸，你本来弄了一个难喝的饮料，后来喝出一朵花。观众啊，告诉你，皮尔森这地方啊，说是泡在啤酒里的城市也不为过啦。在欧洲呢，只要讲到啤酒，就一定会想到皮尔森。而我们今天所在的博物馆呢，就承载了这整座城市金黄色的血脉起源。啊，你们现在看到的这个大铁盒哦，相传呐、啊，最古早时期，啤酒的所有搅拌、发酵、生产，可通通都是在这里进行的呢。你还是认命吧，你笑死！好，古迹，一八三九年建造的，对，现在要下地窖了。他刚好特别提醒我们，你刚刚不穿的外套，现在全部都要穿起来，因为里面很厚的。So now more important ever, stick with me, stick to the group. I'm with you guys. 好可怕，好生动。哦，我还在往上。Thank you. 它有点像冷冻库了，好大哦，哦，好浓那个，对啊，发酵味哦，哇，哎，这个是满的呢，你是比尔，但这个不能喝，对不对？对 ，Yes, yes. All right, so please grab your glasses down there by the stairs, and my colleague will help you. Okay. 哦，直接弄给我们喝哎，哦，好像在看那个三 D 电影哦，进场前要先拿一个。哇！哎，直接直接，酷！哎 ，OK。啊，拿完就走了。嘿，是当然呢，因为这条啤酒大道走到底呀，就有一区灯光美、气氛佳、满满的地窖感，还可以直接立饮的所在。耶！哇！干杯，干杯！太棒！这个真是笑母。哈哈全世界人在这个地方喝到这样一杯。未经过过滤的酒，刚酿造好的三十天的啤酒，所以你会看它雾雾的，里面还有一些小小的杂质，但是其其实已经很清澈。而且在这边喝，就是很冷气房的感觉，然后它后面全部都是橡木桶，超有味道的。而且在喝的过程中，好像还有一点淡淡的那种发酵的感觉。我真的觉得这好像拍电影的场景。嗯。我觉得这一趟来杰克发现最多电影场景，那是多拉比。这地窖啊，有着满满满的木桶，搭配皮尔森最出名的黄金啤酒之外，最后当然还有大家最爱的伴手礼专门店，要买要买的
，我们刚刚已经参观完了啤酒的酿造的过程，也喝完啤酒了。是的，现在就要来享受一下这里的美食。哦，这个餐厅以前是他们发酵的酒窖，而且一进来的时候就可以看到这边。马上就是一个像是在喝啤酒的小酒馆。Sorry, I can try. Okay, I will show you how to do it. Okay, first thing what you have to do. Okay, you have to perfectly clear the glass. You have to wash it. Oh, 我们要先洗这个杯子。Must be perfectly clear. Okay. It's a little cloud from the foam. Under the foam, you will start to pour just the beer, just the beer, just the beer. And this is perfect for the world. Oh. 一半一半。The foam is for three fingers, yeah. 哦，三根手指头 ，OK， 很好。除了这三指宽的黄金比例啤酒以外，这边呢、啊、还可以依照喜好点选，大部分都是泡泡，只有一点点啤酒的特殊款，甚至啊还可以点到皮尔森的特别款，满杯都是泡泡的呢。So this is milk, and you have to drink it very quickly like this. 哎，让他自己，自己喝。哎哎 ，Hello，Hello， 喂喂，哇。我说这满脸祥和的小哥啊，喝起酒来可是很金石足六。我们台湾人常说的拿熬旧鬼已经不适用了，这这这这根本是拿熬漂鬼吧？不能输啊！哦，还是会涨哎！真英雄。Too cold, you know. I. Oh yeah, 真的蛮好喝的。因为我们自己倒啤酒那种泡泡，喝起来就是很空虚，都是空气而已。但这个喝下去，它的质地真的是丝滑的，有点像奶昔那样。哎，啊，你们喝归喝，也别忘记，这里虽然是啤酒馆，但听说这边的餐点可是一等一的到地，甚至啊有很多的菜色是我们来捷克后一个多礼拜都还没见过的呢。但是我很好奇的是这道啦，好像是捷克的国民料理，因为我们去吃饭的时候也看到有其他桌也是会直接这样子点。然后这个就是我们吃到那种有点像那种贵的那个面包，但是每家的做法还是会有些微的不一样。好熟悉的味道，直接这个酱汁有点像我们吃猪肋排的时候上面那个 barbecue sauce。barbecue 是这样，然后它这个牛肉吃起来的时候，不知道是肉排它的酱料有因为是炭烤的关系，所以会有一种烟熏的香味。这是面包，跟我们之前吃的不太一样哦。啊，应该是说我们一般吃的就只有大家看得到的这个地方，但它在里面好像真的有加了一些细的那种面包丁。我我觉得它还是吃起来就是有点像我们花桂的感觉。啊，你们刚刚吃的这一道奶油蔬菜酱炖里脊肉，说是捷克的国菜也不为过啦。就连咱们这些观光客啊，也都很介意啦。啊，不过接下来这道就，你看起来觉得它像甜点对不对？它是饺子。饺子，但它包的水果，水果，然后再加果酱。捷克人是可以把这一道列为是主食。我跟意大利人道歉，对不起，我们不应该在披萨里面加凤梨的。现在我们就是有一种我们传统的饺子，你为什么在里面加水果的那种感觉？哇，水蜜桃。哦，你是说李子李子？这个好像我们在吃那种。大福啊，哦，那日本大福，然后它的皮也是像那种好像马吉的皮，然后包一颗水果啊，然后又做甜的啊，酸，酸。对我而言，它就是甜点，还带一点苦。我觉得还好，但吃下去我真的也觉得它就是甜点，它就是水果的香味，然后加一点面粉的那种皮的感觉去包住它的那样子。我们如果把它定义在甜点的话，我觉得是 OK， 不好吃。但如果是主餐，我不行。从零最为大尺度，全裸体验正宗啤酒浴。我觉得好害羞，我现在都完全觉得。达人推荐好物哪里买？官网指定推荐通路，快来下载女人我最大 APP， 聪明消费不踩雷，都在女人我最大购物网。皮尔森这边总共有十七间啤酒厂，然后我们今天就挑了一间，结果没有想到这间啤酒厂它竟然还有住宿的地方，还有餐厅，最重要的是它还有一个啤酒店。哦，天哪，想了我就开心，超级符合我们这集的主题，就是醉。我们现在连泡澡都会醉，对啊，我们来泡泡看，走。观众朋友啊，欢迎回到时尚玩家。这两只货现在在啤酒发源地皮尔森，他们决定啊要来一场正宗的啤酒浴洗礼。来了，现在就要体验皮尔森这边最厉害的啤酒浴。
注意注意，请注意，刚刚得知一个惊人的事实，啊，就是这一间啤酒浴啊，是真真的在浴，所以哦，只能裸泡啦，重复，只能裸泡，所以接下来的画面啊，即将挑战时尚玩家最大播出尺度啦。我现在就完全全裸，我觉得好害羞、哦，就是这也是啤酒嘛，就是骨质可能还是泡在啤酒。这个感觉，然后在这边各有五公升的这个啤酒任啊，好多啤酒浴，一边喝着清凉的感觉。它那个水有，我觉得它是花香吗？花香没，我觉得反而是像啤酒酵母的味道这样子。然后它的温度是比较偏，比体温再高一点，但没有到那么热，其实蛮棒的。我是觉得蛮特别，但是这么多人看我化妆，我是有点小尴尬了。拜托你不要乱动好不好？我真的哦不想看到一些什么小小鱼之类的画面呐。我觉得我自己好性感哦，给你一个性感的。今天哦，我们住的这一间饭店呢，好像很理所当然地也有这一间小酒馆。它里头提供的啊，不只是金黄色的杰克皮尔森啤酒奶奶，还有很多当今哦大家都很爱的 IPA 呢。这酱油吗？日式煎鱼酱油。哦，这我可以。这就是我们好像在那个酒庄里面喝的那个。好，我决定我的今天佐餐就这一杯。哇塞，这种吃饭模式真的是太享受了吧！什么都别说，先选酒最实在。啊，当然呢，今天的菜色哦，听说很多都是下酒菜来着的。猪肉冻也是传统的捷克料理，要淋一点白醋，感觉上好像炖很久，然后已经肉一切就可以分离。嗯，这个酸得很过瘾。啊，在那个油脂里面也是有加了很多香料，所以这样子看的时候，在它油脂遇到冷的时候啊，凝固成为冻的时候，你还可以看到有一些那种绿色的香料在上面，然后新鲜的这个洋葱丁，而且它加白醋之后就会带一点酸，真的就有达到开胃菜的那种效果。然后吃下去的时候，猪肉其实算还有口感。这是我目前来到捷克最接近台湾味的一道菜，很好吃的，就很好吃，最好吃。土菜的部分了，因为他们是内陆国家，所以他们都是吃淡水鱼比较多。然后像这个就是鳟鱼或是鲤鱼，在这边就是干煎，然后沾上这个荷兰酱。我觉得它单吃就很好吃。哦，我喜表皮是那种脆脆的，就是用了一点盐巴之后，会有油脂的那个甜度跑出来的感觉，然后那个皮也是酥酥的，就好喝。嗯，这好棒哦。嗯。铁公底的杰克吃饭呐，如果担心口味不合的话呢，只要看到菜单上有鱼类的选项，就给它点下去，准没错啦。踩雷的几率啊，可是滴滴滴大大的降低哦。来了牛肉条，好像牛小排的感觉，我直接就拿一块起来啃了啦。哦，这家很好吃哎，这烟熏的味道很重哎，我觉得还蛮嫩的。很滑嫩的感觉，像中间那个筋膜的地方咬下去会带一点 Q， 然后它的酱几乎都已经被收干在那个肉的上面了，所以咬下去的时候，哇，它会有这种油亮油亮的，这边都是那个油脂香，那个味道，搭配它那个 BBQ 的酱吃下去，哦，这边这边很好吃，好棒哦！来了一个小的啤酒厂，然后竟然有像自己的庄园，然后竟然可以住，然后又有啤酒，又能吃的都这么好吃，天哪、啊！杰克真的太早醉。最最太容易让人心醉了！哇，太棒了，好醉哦！这是今天啊，不知道是因为啤酒跟下酒菜的完美搭配，还是这一间口味真的很赞。我只能说啊，这顿晚餐请加我微信，大推大推啊！经过了最好玩的一个晚上之后呢，接着啊，我们要驱车前往捷克的第二大城市布尔诺喽。狼客啊，布尔诺的夜生活跟酒吧文化可是捷克知名响叮当的哦，就连《纽约时报》啊都曾经报道过。所以如果啊你想找个地方喝上一杯最棒的啤酒鸡尾酒，布尔诺啊绝对是首选城市的。我们的翻译告诉我们很多当地有关于雕像这个东西的笑话。我觉得布尔诺诺的人属于是有一点幽默的，幽默，然后我也觉得他们很强，嗯，但就是很乐天的感觉。然后有很多装置艺术，其实都有一些小故事在里。但我们现在看到这个，我觉得是最为精彩的一个雕像，象征他们的人民像骑士一样有那种勇敢精神,精神，有没有？他们就是很坚毅、很挺拔这样。但是很奇怪的是，这样子的话就代表这是观光客。对。但如果你往后退两步，有另外一种感受。观众啊，你问我是什么不一样的感受啊？哎，这这这只可以会，不能言传呢。
，他们曾经去问过这个作者，你是不是故意体现这个角度？可能艺术来说，我绝对不是，但是他们都不相信他，然后导致于就是布尔诺就被称为是很屌的城市啊，<笑>他们的设计都很棒啊，很屌的城市啊。杰克最开心，太棒了啦！我们现在来到布尔诺，这个地方非常不一样，这个地方非常的年轻，啊哈，所以我们要做一些年轻人会做的事情。是，一般呢，我们站着吃东西叫立吞，对，这个地方站着喝饮料叫立饮。下午啊，现在时间可是下午三点钟呢，啊，你们这两个酒精还没代谢完的，真的猪吗？那拉比，拉比，拉比。But first, uh. We take beer very seriously. Yes. So when we cheer, we have to look each other into the eye. So. Nasrabi. And also, never ever cross. If we would cheer, never cross us. Oh, so did you? I did. No, no, it doesn't count. That was. You do that. No. You make me. No, no, no. Sorry, my friend. We will have seven years. Oh, damn it! Ah, uh, doesn't count. It's okay. Now I start from today. Seven years no, right? No, it's just bad. You will, you will have it. You still have hope, but it's not good. Oh, just unhappy, you know. You say seven years is bad. It's bad. 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 那但是你有很好的性生活，你可以。我这三十三年就这样过来的。But there is a way to get rid of it. We have to do like this, like this. Oh, cheers. Oh, cheers. Turn around. Really? Really? And I just made it up. Sorry. 我就说布尔诺人真的很天吧，真的是有够可爱的呢。酒精路跑来到下一站了。第二站，第二站。你是从外观就看不出来它是什么东西。对。但是却是非常厉害的一间。布尔诺最有名的酒吧。进去要先按一个门铃。它这边进来，你就像是在一般的那个建筑物，底下一个洞，然后就这样。我我靠！它这边旁边是两个镜子，我以为还有别的空间呢。我刚刚想说，为什么看到一个人跟我对看？然后就要 push 你是八腿。OK。OK。没有电吧？哦，里面好酷哦！哇，这看起来很像在一个剧场喝酒的感觉。西弟，你们两个啊，现在所在的位置呢，是导游强推，只要有朋友哦远道而来，一定会带他们去嗨的年轻潮酒吧。这里呀，整个视觉设计超酷，不用说，就连点酒的方式啊，也是用心理测验，感应出你会喜欢的酒类来。吼吼，真正该得变的。酒已经来了，我们是经过测验之后，他帮我选了这个，然后我这个基酒是杰克丹尼尔，然后里面它是用一个橘子的冰块，有看到吗？好酷哦！对，然后它里面放了一些肉桂，这个加了可乐，大家希望喝的时候可以慢慢的喝，每一口喝下去都会有不一样的感觉。哦，因为那个冰块慢慢融化，可能那个水果味会出来。这个好像就是什么白酒系列的，但我这样子喝。我觉得它的酒精浓度好像没有那么高，然后在喝的时候会觉得它是一个蛮有质感的一杯酒，因为毕竟我选的角色是 Dreamer， 就是一个爱幻想，或许喝下去的时候它会给你一点天马行空的那种意象出来。但是我觉得上来之后，其实这边蛮酷的，因为像一般天花板，我觉得都是一个平面，但它其实还有做一种那种漩涡的感觉。Maybe 在有点酒精上来的时候，你会觉得这个空间配的音乐，你会觉得有很迷幻的感觉。它那个吧台调酒看起来超帅，而且它的这个座位的感觉就好像你在看一个。剧场这样，大家坐着，然后看他们调酒的表演，蛮好的。所以说不要再错过了。所以走过的时候很容易就以为这只是一个平面的道路。如果你不知道在哪里，你就每个门铃都按，总有人会告诉你在哪里。月光仙子之魔力，月圆酿酒可治病，会把你从不孕的体质调整成受孕。If I drink, I pregnant, pregnant, pregnant. Pregnant, pregnant. 奥本外国 ，OK， 哦哦哦，太死气了，云龙，挑战最疯狂，垂直攀岩，你敢看？不要丢压力！哎呀，很棒啊！
，我是蛮期待的。为什么出要去讲他出门？那因为我们来到这边呢，就是想说体验一下捷克人他们平常户外休闲或出去玩的时候，他们喜欢什么样的活动？他们就是比较喜欢接近大自然。像我们这几天都有看到有人在湖边，他们就会可能扎营，然后就在钓鱼。然后现在我们来到这边，是他还可以有攀岩，甚至有越野脚踏车，然后真的是会有比较刺激感的那种路线。像我们这边所有安全的设备都会。What? I'm fine, thank you. And you? Yeah, that one's English. Okay, 我亲爱的顾客，欢迎来到我们平常挑战极限。哦，不是，是休闲娱乐的地方。请先让我帮你们挑选适合你们的装备。哦，有有有有有。OK。这样看起来好亮眼哦。真的吗？好阳光。开玩笑，是什么意思？不要这样小看我，我很会骑脚踏车。我跟你讲，我以前骑淑女车可以骑到放长手，哇，是不是很厉害？三公里五分钟哎，三公里都放松松，那是蛮厉害的。好汉不提当年勇，没关系，你就继续追求。等等，就让哥哥我来超时，而不是是带你们来感受运动，一起飞。出发了，在捷克骑脚踏车，这种风味啊，其实很漂亮。我们现在目前是沿着河南要去我们主要的路线，虽然说有下过雨，但是风吹起来是相当舒服。我个人是很期待骑脚踏车这个行程，特别是越野登山车，感觉就很刺激。哎呀，好像骑脚踏车这件事情蛮好玩的，才刚骑三分钟，我已经累了。啊，不行，哦，我累了。天哪，骑脚踏车是一个折磨人的事啊！不好意思啊，小姐，我们拍带的那个 time call 哦，才跑步到三分钟呢呢呢，这样就累。你要不要看看你三分钟前哪、啊、说的什么哎？哎呀，好像骑脚踏车这件事情蛮好玩的。月姐已经用走的，但我也很想用走的，只不过我觉得一下去。就很难有动力再骑上去，我尽量盯盯看，我可以骑多远。啊，给人围坐着。OK， there is a drinking water running from the rocks， and it's very clean and also good for babies. Really？ 看，真的，山泉水的概念呐，天然补给站。很清凉，啊，稍作休息，可以出发了。哎，我看这画面怎么好像那个什么野外求生系列哈？不好意思哦，咱们还是时尚玩家啦。目前哦，可是在玩家的这一趴哦。哇，很美呢，这个大水坝其实很漂亮哎，太棒了，请过来了，各位。有一种到终点的感觉了。代志这不是戆人所想的遐尼简单呢，看到你们都自以为到终点，脸上洋溢幸福的微笑啊，生活就好快乐。<笑>因为真正可怕的正在眼前等着你们呢。You can do it. I can't. You can. I can't. 可以，目前还可以。So excited. Now I 越野。嘿啦嘿啦，这对你们叫越野啊！平常我们印象中的越野啊，对你们来说应该是越级打怪，合理合理的。哎，这很难呢。完了完了完了，完了！教练看起来。No, come on. OK. Few more meters. OK. 你先你先，你先你先。听说接下来有一段是教练特别准备给你的小挑战，什么意思？刚刚这还不算挑战吗？上坡都挑战啦，我也有尽力骑啦，比我想象中的困难很多。哦，这感觉好玩。And on the very top there are a few bumps, so we can do the bumps, go back. 哦，这真的好帅！可以可以可以可以可以可以可以可以可以。Good. Good. You can try the corner as well. Ready? In Taiwan, Mama, my mom waiting for me. Wow, so excited! 可恶，他好快，他好快，他好快！哇 ，Here I can.
，因为那边有个弯道，我就减速。现在我放开刹车的时候，我看到这边，我完全刹住了。Here I can. You sure? 哎，这边会飞，往下飞哎。这个谁敢飞啊？那个土又那么松。然后刚刚请他说 ，Could you fly again? Fly again? 他说 ，Yo, OK, you follow me. 狼哥。尴尬，对比六月快居居的样子，咱们真阿子鱼吼，反而像是纵火归山一样开心的呢。阿、啊、面对教练给他的挑战，身为新一代三大猴子的他，虽然做那边戏，但也是勇于挑战的啊！是大哥。哦，对对对对，完全杀猪，很好玩呐、啊。到这树林之中，有斜坡的地方，然后有坡度的地方，你可以享受那树跟树之间，还有石头那种越野的快感，真的很好玩，喜欢。Hi, do you have an elevator? Ah, 越野完了，现在要来挑战另外一个，就是所谓的 rock climbing， 就是所谓的攀岩。真的是攀岩哦，因为我一开始到的时候，往河的对面一看，想说啊，是攀这个，哈哈，不能啊。就现在一看，小朋友都上去。歇会啊，越野单车对你们这两只马卡来讲已经够挑战了，现在竟然还想给我攀岩？你们两个一个巨高，一个往球走，啊，到底是可不可以的？还是保险 ？Insurance？ Yeah. Do you have？ Hello？ 也加保，一高两千，直接两千块，两千块。你怕吗？我怕啊！你像看我的感觉，就像那天在讲鬼屋的一样的意思啊！我开始，我开始不讲话，然后开始练车，成这就是我现在很错啊！我就很怕到，我怕鬼妹。眼神。我们先记录一下，看我在消防。你现在还笑出来样子？耶！跟想象的不一样哎！我现在说赛季还来得及吗？哇！哎呦，先生，虽然说这边很舒服，输你个头啦！这么这么这边地方赞哎！哎，脚手这边啦！太难了！你好棒哦！你要跟你代码迷耶！你是我们来做这个干嘛？他的确是沿着山壁在走，上来的时候就不要往下看的话，你这样子看，的确是很漂亮。那你往下看，不要啊！你是个小屁呀，笑！就说这攀岩哦，真的没在跟你开玩笑的。要在接近垂直的山壁上攀爬，不但没有辅助绳，还需要手脚并用，跟自己找施力点。不简单，这真正是不简单。别给我压力！不要给我压力！我不要！我再也没压力！我叫我滚！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！嘿、hey, ，哪怕高的子鱼面对眼前裸空的高桥，可说是有着莫大的恐惧呢。他整个压力大到暴露一波，大请原谅我们，我们真的不是故意笑那么大声的啦。啊，你怎么走啊？我快掉出来了！我的妈！哎呦喂呀，世界颠倒变啊啦！平常最爱盖盖桥的六月，竟然在接近九十度的山壁玩了起来呢。不过这好像让刚刚精神紧绷的曾子瑜啊放松一点的说。曾子瑜结束了。OK， 嗯，讲点吉祥话吧。啊，对不起，我结束，全家都结束了。工作都不稳定呢，我 finish 这一趟旅程了啦。不错，可以，我突破自己了。虽然说桥有点可怕，恭喜子瑜克服心魔，成功突破自己的底线哦！你说说，这个攀岩是不是真的很好玩呢？你好认真爬哦！你不要听他在那边讲，我刚才下来唱，所以在那边呆呆叫。Good time, thank you. Thank you. 他上去爬超快。对呀，你就会爬。其实其实上去，我只有短暂的时候可以往外看，但老实讲，偏要心讲，我觉得这次是因为前面有一个工作人员，跟后面有一个，我等于被夹在中间，安全感比较好，所以我就敢往外看，就是至少下面有人会帮我垫，所以说我有比较放松，在 enjoy 这个风景，是真的蛮舒服的，很壮观的感觉。
我现在多么开心看到这盘食物，这些食物。我现在觉得我的腿不是我的腿，就是运动嘛，就体验呢。但整个过程就是好玩的，但他们他们这边就是这样子，就是运动完之后啊，或者是呃践行完之后啊，体验完之后，他们就是喜欢会有一个这样子很漂亮的一个餐厅，像这边就是有点像那种独栋的别墅，落地窗这样，然后用的这些漂漂亮亮精致的美食。嘿，那这边的餐点哦，它的精致程度可说是完美店等级的了，放在社群上面炫耀一波是绝对没到亏的。现在是。乳酪搭配甜菜根，但要是他不说，我真的会以为他是个甜点。他们很喜欢把咸的跟甜的酱混在一起，是羊奶气配甜菜根酱，哎，其实蛮搭的。嗯，乳酪酸酸的，然后那个甜菜根酱有点甜，但是是偏清淡的那一种。不好意思，这个是造景吗？咬不断吗？哦，这是杰克整人吧？是吗？他们怎么把甜菜根弄成这样，蛮厉害的。它可能有加一点糖，所以弄下去之后有点变那种硬的那种口感，但吃下去是好吃的，汽水味也不会太过于厚重，蛮搭的。来，油封鸭，很酷哦。他们这个不是马铃薯了，他们是萝卜泥，胡萝卜泥。我好喜欢胡萝卜。我也是一个甜菜根跟胡萝卜泥的专家，因为我这两样我都比较怕，所以我会对它异常的敏感。它的鸭肉好嫩哦，而且吃起来有一种这样看起来鸭酸酱的味道。鸭肉好吃、啊，它像光照下去，你看这粉红色超漂亮的，然后就就是 juicy 的，然后带鸭油的感觉，但不会太厚重。它的红萝卜泥也很好吃，很像地瓜。嗯，那是胡萝卜吗？确定？确定胡萝卜？那我可以耶。这胡萝卜不是我会抗拒的那种甜味，因为胡萝卜有个特殊的甜味。看这个下去，它好像还有带一点酸。所以你吃下去的时候，这个哎很顺口哎，有点帮你解腻的感觉。公斤呢，这油封鸭可真的是一级棒，但是算是我们在捷克吃到的南巴万呐。最后呢，再搭配上旁边的超美甜点，完美 perfect。已经体验他们这边好玩的户外活动，想不到回来饭店的时候，竟然意外的。我的雷达接收到一个消息，在这边竟然有一款琴酒是这边专属的，对，这边才有卖的，对，好，是什么样神秘的琴酒？听说他们加入一个神秘的植物吗？是，会带来植物就在他们这个饭店这个区域那个花园里的。哦，然后听说在月圆之夜 ，When Moon Fall the Circle the Snow the Magical。雨衣草，他就在琴酒里头加入了这个。嗯，哎，观众啊，欢迎回到时尚玩家，帮你前情提要一下。今天我们入住的饭店，听说有瓶魔法药水是在月圆之夜特别酿造，喝了对女生的身体很好的呢。然后它就可以帮助你，比如说你子宫什么问题，你喝了这个之后，你长长久喝下来，它就可以帮助你变好，然后有可能。会把你从不孕的体质调整成受孕体质哦，应该就是可以多少帮助啊，因为他们又喜欢自然疗法。If I drink, I try to try to make me for you. 奥百万 ，OK， 我爱吃鸡，你懂？爱吃奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥而且我要跟大家说，这瓶酒只有在这个饭店才买得到，他们饭店专属。我闻起来好香哦，因为琴酒主要的成分是杜松子，所以你现在闻到的味道会是杜松子的香味。哦，但不是那个，喝进去可能才有。对对对对，然后杜松子本来就是有有一点药酒的疗效，所以琴酒在以前在欧洲算是药酒，但现在比较少人把它当药酒。都是加会去加变调酒的一个基底酒。哦，在哪里啊？你们都在哪里？你往下。我已经捅鼻子捅到，有有带一点恰辣感，然后有一点胡椒的味道，很辣哦。嗯 ，I feel， I feel， I feel， I so， I I want to， I oh oh my god， oh my god， 我哭了，哭了，哭，哭，哭。Sorry， I I I crazy man。哦，很香哎 ，smell good。If you want multiplication。You have to drink here. This ah, it works together. Oh, 就是你要带你老婆来这里。In this place. Oh. Go to the room and works. Oh, 
，好，你没有听过吗？不能在这里吗？他姐姐有说，很多人都回来住第二次、第三次，第一次来是喜欢，第二次来是因为这个环境，他们相信这个环境有一个很大自然的力量，然后可以让你孕育一个新生命。因为他的那个湖畔也是非常的漂亮，阳光这样洒下来的时候，其实是蛮美的。然后在满月的时候，吸收了日月精华的这个植物，马上再加入这酒里面，它淡淡的一点香气之后喝下去，我觉得应该就是主要是气氛变。好，出来缓缓和的情绪、气氛中，美景中，自然而然在一些方面可能会比较顺利的进行。但是他说有很多人去到那个花园之后，身体就变好。Really？ 嗯，揭秘啊，这也太神奇了吧！又是月圆，又是药草，又是湖，又是花园。我说杰克人呐，其实你们也蛮迷信的哦。城堡，很期待啊，来到这种欧洲的地方啊，中古世纪留下城堡，就是想要来看。而且在这个地方，它城堡是有几百座、几千座。现在我们就来看这一个列支敦士登家族一个避暑圣地所盖的一个城堡。这个城堡是当时候他们盖来是为了让自己在假日的时候可以来度假，或者是宴客的时候用。它越盖越大，规模越来越大，越来越大，然后现在变整个全部都是。贫穷限制了我的想象。因为听说这城堡的内部可是撒盐等级的富丽堂皇呢。哎，很多鹿角哎，我听他们说这些鹿角都是真实存在的，就是之前打猎的时候留下来、嗯，算是他们的战力展现。对，应该是，对，就是这样，就我们能力超强，我们打了很多。嘿呐，听说以前贵族没有什么嗜好，平常就是打打猎、炫炫富，有钱人的快乐哦，往往就是这么朴实无华且枯燥乏味。哦，哎呦，哎，认真，哇，这是他，哎，酷哎，刚刚那边这样沿路看过来，好像是呃他们打猎的，但这边就是放他们就是珍奇异兽的地方，看着老鹰。直接这样子标本老鹰，他有点死不瞑目了。我觉得他们不是死，他们是看到旁边有个更厉害，因为发现他们的头全部都是。好了，你长那样了。Oops， 你看到了啊？对啦，大理是我们的休闲，收集一些珍奇异兽，这是我们的兴趣。Girl， 你想来我家看我的独角鲸吗？哇，城堡就是不像真的。对啊，好险他们他们有规划路线，这样带我们走，不然真的你哎走一走一个闪神，就再走到不见，会迷路，太大。他可以帮你做导览。哦，没关系，谢谢。他这样子感觉是想要把我赶出去的样子。熊熊一看会给他丢。哎，这好大哦，这是一个很跳痛哎，又有中国风，而且真的是有中文哎，后面又是很希腊女神的感觉。哇，这边又是不一样哎，刚刚我们看屋顶。跟这边的，这是这是木头哎，哇，这大理石壁炉弄得很气派哎，这个真是真的有像城堡吗？对啊，它是就是比较有那种我我想象中城堡该有的样子。哎呦，就是这个，就是很酷哎，著名的用橡树雕出来的木那个楼梯，楼梯，而且他们说是用一。一棵树，一棵树而已。那树得多大啊？对啊，别管别管树有多大，应该是要看看我家有多厚呀吧。然后你可以打开。Really？ 啊！许愿啊！许愿吗？我有很多分啊。其实这个厅呢是音乐厅，他们说在以前那个年代会请乐队在旁边，你看这个大空间就是让人家听演奏的时候可以跳舞的，对，就是比较像我们在电影里头看到的。我们刚才参观了内部，里面有很多来自于不同国家的东西。其实讲的通俗一点呐，就是。一百五级啦！你不要看我没有，我就是一个炫富的概念。然后我有很多舶来品，你们都没有。我觉得这就好像很明显的那个东西方的文化差异差距啦。我们就是会觉得我们都是要谦虚啊，要怎么样？然后欢迎拿礼吗？他们这边就进来就是哎，我很哎，我有这个，我有这个。不是只这样一栋娘娘呢？听说方圆呐、啊、不知几里内都是城堡的范围。哈，小米，你怕你会迷路哦？那么只好派出一位宰地郎来帮咱们带路了。这是一个公主，我住在这个城堡里头，我有一只宠物，它的名字叫做真情地兽。好脏啊！怎么现在已经把我接住了？
，我们要全力支持一下。你可以试着自己站起来。我可以站起来啊！我们可以去走。看看我们家的金星虫是不是很可爱呢？而且人家都是后空翻，你家的会乾坤翻哦。乾坤我现在要跟你坐马车。OK。你不要自己走路，走。OK， 我也是马车。铁公鸡的城堡寒公园呐，面积达到两百平方公里，不仅有花园、森林、人工湖泊以外，还有温室跟自己的供水系统呢。啊，这个城堡公园呐，也是捷克唯一的国家公园，更是欧洲最大的人工风景区，而且它吼还在一九九六年列入世界文化遗产呢。好特别哦。哎呀，我家真的是太大了，坐马车坐到我都迷路了。我决定要坐船回去好了。我很狗很兴奋，狗看我很兴奋。我们家怎么有这么多人呢、啊？我们在人多地方下下车吗？真的吗？认真。耶。哈哈哈哈哈哈哈 ！So so sorry, sorry。嘿，那你要是再问我一次哦，这个城堡到底有多大？我会告诉你，就是马车啊，坐了二十分钟，要再坐船十五分钟才能回到原点的概念呢。来了，早上去了另外一个城堡，是 L 开头的，没错。下午要再来一个城堡，是 V 开头的，你把它加起来是什么 ？L V 各位，<笑>这两个城堡在这个区域可以说是精品啊，你知道吗 ？L V 城堡啪啪，<笑>但是我们刚刚去的那个城堡主要都是炫富的感觉，这边不一样，这边它有一个很厉害的神秘地下室，而且据说。跟沙龙会馆一样 ，People Mountain People Sea。哎呦，不知是不是阿松我入戏太深，在城堡的地下室 People Mountain People Sea 呢？听起来呀，好像是什么非法集会在密谋着什么呢？有没有这样？有人的声音了？有没有？有没有？敲背的声音？但每个人都笑得这样这么开心。我们刚刚是不是说这里 People Mountain People Sea？ 你会？哦 ，Hello， Hello， Hello， Hello。为什么大家会这么热情，这么疯狂？就是因为这边是一个葡萄酒沙龙。哇塞，难得你们两个那么有默契，看来这葡萄酒沙龙哦，可真的有中你们哦。爱记哈，入口处的购物篮记得拿，因为铁工没有人哦，有办法可以从这边空手出去的。这个南摩拉维亚这边呢，它它已经差不多了。这个其实这边的红白葡萄酒文化比啤酒可能再浓厚一点。然后在这个区域呢，他们其实都会有办那个葡萄酒的比赛。这边就是特别挑选出一百支，然后就是这样子。All you can drink， 你想喝什么就喝什么。哦，我很期待这个。Yeah。试试。哎，那没有编号的。哦，还有写编号了。我知道，我知道。但是最起码我们知道，我们一百支都喝过了。因为，因为像，观众啊，看到不？看到不？酒空的进来这边吼，就是会跟六小月一样，理智尽失的。好喝哎！哎，第一次就美败啊呢！哎，第一次就真的很帅啦！哎，不要放弃，不用，真的真的真的。哎，我这个人也受不了呢。我已经很久没有喝酒了哦。我觉得第二次好像再比一次好喝一点。你知道我今天没喝到什么水。你们这些狗交谈哦，钱都付了。我还没醉之我就跟他讲，你看他这个编号是对应这里哈。像你看，可能 maybe 你都要喝到五号，你觉得哎味道不错。哎，各位这边就有五号的介绍，他就告诉你这个是来自于哪里，甚至就像玩线上游戏会告诉你说，完蛋，这不是英文。就是 potential， 它的战斗力在哪？就是可能是酸度，它大概十趴，它占了九趴，或者是甜度啊，或它的色度、它果香味啊，或什么的这样子。所以然后这边你看，就在这个沙龙里面享受所有的一切。我喝到第几次了？
。哎呦，你们就是这样不可靠的！刚刚还刮下海口要喝一百支，现在不到六支就开始呛了呢。我看吼、哦，还是趁你们还清醒，赶快先去看一下今年的第一名到底在哪里。我们先直接去品尝他们这边的 Number One。玫瑰金是不是酒是有？不是不是不是，白酒的第一名。哦，白酒的第一名 ，OK。哦，所以玫瑰金是另外一个品相。那它是有两支玫瑰。哈哈哈哈哈！拍谁拍谁？我手机都买玫瑰金的啦。三十四号是冠军。哦。我跟你讲，他只能这边喝，他不卖你一整瓶。啊？就每一个都可以让你带回去，但这个就不是。哦。因为可能怕避免有人全部扫货扫光了。有有，让他接触一点空气。你很会，对，蛮好的吗？差不差不多。你这果香蛮重，这是有蜂蜜的味道哎。但好像蛮顺的，这很顺。热下去的时候，你酒精的酒感也不会太重，反而是好像会有一点香气还存留着。然后你不甚至不觉得你在喝酒。那你要不要再来第二杯？当然当然当然是买不到的啊。他不是这个，他不是写这个名单卖吗？啊，保证！哎，你们快点啊，保证的，保证瓶什么？保证杯拿出来装啊！毕竟人家是非卖品呢，下次要再尝上一口后，可能是比登天还难料。快喝，快喝啦！啊，如果吼这些不够满足你，也待就补，只要加价够吼，就可以喝到更高级、更贵的其他葡萄酒啦。来跟大家介绍一下，这是里面很黑的地方是一个小地窖哦，然后这小地窖呢，其实就是放存放着他们这个。就是比较贵的红酒在里面，然后最贵的是这一瓶，一千五百克朗。但这个呢，我们在这里就不能单纯的吃，就是要一杯一杯的购买，单杯购买，单杯购买，然后其他都在这。也蛮好，他们其实算起来也没有太贵啊，一千五再加七百，但对啊，两千二一瓶。而且他们这边就有钱给我们自己买啊，真的耶，这几欧六十八，啊，这个两欧嘛，我抠抠抠，我没有用力哦。给你讲哦，墙上这些粘在上面的铜板呐，也算是许愿墙的一种呐。啊，另外一个说法呢，是有的游客来过以后啊，因为非常喜欢这边，就会粘一个铜板在墙上，告诉自己呀、啊，以后会再回来。他都来了，你许一下，嗯，你要。楼上也有，对啊，我这个才觉得奇怪，他怎么粘的？你说这个都你靠上去就还好。我应该是给我，然后我。可以，上去了。对啊，因为它这个有一点，有点凹，就是怎么可以粘得住？就是用多一点，就是这个意思。对，这样不一样。OK， 可以耶，可以。所以这个我还没许愿，你要许啊。OK， 我的一年后就可以公布。嗯，你再来啊！吓死。